ഇന്ന് അതിരാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഗവിയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇത്ര വെളുപ്പിനുള്ള യാത്രകൾ ഇതിനു മുന്നേയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെളുപ്പിന് ഒരു ത്രില്ലയിൽ പോകുന്ന യാത്ര ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഗവി എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് മുതൽ മനസ്സും ശരീരവും അങ്ങ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും ഗവി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും പോകുന്ന കാര്യമാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ഗവിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കുമിളിൽ നിന്നുമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം വഴിയെ പറയാം രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനാണ് കുമിളിയിൽ നിന്നും ഗവിയിലേക്കുള്ള ബസ് പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കുമിളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് തലേന്ന് രാത്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിലും കുമിളിയിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് തന്നെ കുമിളിയിൽ എത്തേണ്ടതാണ് ഈ യാത്രയുടെ മുന്നേയുള്ള ഒരു ആദി മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലോ എന്നുള്ള ആശങ്കയായിരുന്നു എന്നാലും നിലവിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആശ്വാസം അതിരാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സുപ്രഭാതം നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബിലോട്ടാണ് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കേട്ടിങ്ങനെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ഗവിയിലേക്കുള്ള ബസ്സും കാത്ത് കുമിളിയിൽ വന്ന് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഗവി വഴി പത്തനംതിട്ട വരെ പോകുന്ന നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന കുമിളി ഗവി പത്തനംതിട്ട ബസ് ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ബോർഡ് വെച്ച് വന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗവിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഡബിൾ ബെല്ലോട് കൂടി ആരംഭിച്ചു ഭാഗ്യവശാൽ സൈഡ് സീറ്റും അതുമാത്രമല്ല മുൻവശം തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി രൂപ വെച്ചാണ് കുമിളിയിൽ നിന്നും പത്തനംതിട്ട വരെയുള്ള ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വേണമെങ്കിൽ വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ നിന്നും ഗവിയിലേക്ക് ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര തുടങ്ങാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഞാൻ കുമിളിയിൽ നിന്നുമാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഗവിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആസ്വദിച്ച് തുടങ്ങാം വേണമെങ്കിൽ ഗവിയിലിറങ്ങി ഗവിയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് തിരിച്ച് കുമിളിയിലേക്ക് പോകാം എന്നാൽ കുമിളിയിൽ നിന്നും ഗവി വരെയും ഗവിയിൽ നിന്ന് ആങ്ങുമൊഴി വരെയുമുള്ള കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ മുഴുനീള യാത്ര തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കുമിളിയിൽ നിന്നും ഗവിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആദ്യത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് വള്ളക്കടവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഗവിയിലേക്ക് ആനവണ്ടിയിൽ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വരുന്നത് പോലെ കുമിളിയിൽ നിന്നും വളരെയധികം ആളുകൾ അത് രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കെ വി ആനവണ്ടി യാത്രയിൽ കുമിളിയിലെ ബി എഡ് കോളേജിലെ ഒരു പറ്റം ചിൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര വള്ളക്കടവ് ഗവി കൊച്ചാണ്ടി വരെ നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തുടർച്ചയായി വനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടുവാനായി സീറ്റിൽ നിന്നും ഡ്രൈവർ മനോജ് ചേട്ടൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടെ സീറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ സീറ്റാക്കി നമ്മളങ്ങ് സാധനം പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം ഗവിയിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ കടത്തി വിടുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ വഴി നിറയെ ആനയുണ്ടായിരുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് മനോജ് ചേട്ടനും കണ്ടക്ടർ അനീഷ് ചേട്ടനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ കാഴ്ചകൾ നേരിട്ട് കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലുമാണ് ബസ്സിലുള്ള ഞങ്ങളും ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കുറേ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോരാ പോരാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നും നമുക്ക് ചുറ്റും ഇവരെ പോലെയുള്ളവരുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് മാതൃകകളാണ് ഗവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് 
ഒരു വനഗ്രാമവും അവിടെ തന്നെയുള്ള ആദിവാസി സമൂഹത്തെയും ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആരും തന്നെ ആദിവാസികളല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും എത്തിച്ച അഭയാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം അവിടെയുണ്ടായ കലാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സിരിമാവൂർ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രികൾ കരാർ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ച അഭയാർത്ഥികളിൽ വളരെ കുറച്ചു പേരെ മാത്രമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചത് ഗവൺമെൻറ് അധീനതയിലുള്ള ഏലം പ്ലാന്റേഷനിലാണ് ഇവരുടെ ജോലി ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ജോലി എന്നാണ് പഠനത്തിനായി ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ പുൽമേട്ടിൽ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന പുൽമേട്ടിലാണ് കാട്ടുകൂത്ത് കുറേ ഉണ്ട് നമുക്കത് ഗോപ്പോയിൽ കാണത്തില്ല നമ്മളത് ഫോണേൽ നമ്മളത് സൂം ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കാം അങ്ങ് ദൂരെയാണ് അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് അങ്ങ് ദൂരെ നമ്മൾ കാട്ടുകൂത്തിനെ മിന്നായം പോലെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള യാത്രയിൽ അടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗവിയാർ ഡാമാണ് കുമിളിയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും ആദ്യമായി ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും ഗവിയാർ ഡാമാണ് ഗവിയാർ ഗവി എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഗവിയിൽ നിന്നും മൂഴിയാർ വരെയുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ മറ്റ് അനേകം ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗവിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗവിയിലെത്തിയാലുള്ള പ്രധാന ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവി ഡാമിലെ റിസർവോയറിലെ ബോട്ടിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഗവിയിൽ എന്തായാലും ഇറങ്ങുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്നും നേരെ പത്തനംതിട്ടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഗവിയിലെ വെബ്സൈറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നവരൊക്കെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഗവിയിൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഗവിയിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഗവിയിൽ താമസ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുമായാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട ആങ്ങമൊഴി വഴി മാത്രമാണ് ഗവിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ ദിവസം മുപ്പത് വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ തിരികെ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പോകുവാൻ അനുവാദമില്ലെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഗവി വഴി വണ്ടിപ്പെരിയാറിലേക്കാണ് അത്തരം വാഹനങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഗവിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്തായാലും ഒരു കാവിനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാടിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആ കാണുന്നത് ഗവിയുടെ വന്യതയിൽ ധാരാളം വന്യജീവികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പുലി ആന കടുവ കരടി കാട്ടുപോത്ത് മ്ലാവ് മാൻ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് മലയെണ്ണ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം പക്ഷികൾ ഇവയെല്ലാമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനികൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകളുള്ള വനവും ഗവിയിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഴ നമ്മളെ അകമ്പടി സേവിച്ച് മഴക്കാലത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ കൂടി കാണിക്കുവാനായി കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് മഴ ആസ്വദിച്ച് യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ ധൈര്യമായി ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളണം മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര അതിമനോഹരം തന്നെയാണെന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
വഴിനീളെ കോടയും കൂടെ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഗവിവനത്തിൽ പല ഭാഗത്തും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ യാത്രയിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിതീവ്ര മഴയല്ലാത്തപ്പോൾ ചെറുമഴയൊക്കെ ആണിയെങ്കിൽ മഴ ആസ്വദിക്കാനായി ധൈര്യമായി ഗവിയിലേക്ക് പോരാം വഴിയുടെ കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അവിടെയും ഇവിടെയും ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറു കുഴികൾ ഒഴിച്ചിട്ടാൽ ഈ വനത്തിലെ ഇത്ര നല്ല റോഡ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ വളവുകൾ ഒരുപാടുള്ള വഴിയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത് സ്വന്തമായി വാഹനത്തിൽ വരുന്നവർ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വേണം ഈ വഴിക്ക് വരേണ്ടത് നല്ല വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് നേരെ ഗവിയിലേക്ക് സ്വന്തം വാഹനവുമായി വിട്ടാലോ എന്ന് കരുതരുത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലാണെങ്കിൽ കുമിളിയിൽ നിന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചും പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് കുമിളിയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചും ഈ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രിപ്പുകളാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സർവീസായിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ ഗവിയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോ ടൂറിസം വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മുപ്പത് വാഹനം വരെ ഈ റൂട്ടിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നതാണ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ബുക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയിലിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് പമ്പാഡാമിൻ്റെ സമീപ ഭാഗമാണിത് ഇവിടെ കുറച്ച് വീടുകളും മറ്റും കാണുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് പമ്പ ഡാം കക്കി ഡാമിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളമാണ് പമ്പ നദിയായി വരുന്നത് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാത്തത് ബാക്കി എല്ലാ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഗവിയാത്ര പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കൊച്ചുപമ്പ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ആനവണ്ടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനായി നമ്മളൊന്ന് പഴയ വഴിയിലേക്കൊന്ന് കയറുകയാണ് മുകളിൽ കൂടി പുതിയ വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഴയ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ കൊച്ചു പമ്പയിലേക്കാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വഴിയായിട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ മേളിൽ കൂടെ പുതിയ വഴിയും താഴെ കൂടെ പഴയ വഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മേളിൽ കൂടെയുള്ള വഴിയാണെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റീൻ്റെ മുകളിൽ വശത്തായിരിക്കും വണ്ടി നിർത്തുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ പഴയ വഴി കൂടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റീൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻറ്റീനിൽ അവർക്കുള്ള ഫുഡ് ഇവിടെ കരുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഒന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും കഴിക്കണ്ട എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് ഇവിടെ കാഴ്ചകൾ കാണുകയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം
അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവേളയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ യാത്ര പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് ആ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ കുമിളിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന അഖിൽ ബ്രോ ഇവിടെ ഇറങ്ങി അഖിൽ ബ്രോയ്ക്ക് ചാർച്ചയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ യാത്രയിൽ എല്ലാവരെയും ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടതെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു പരിചയക്കുറവ് ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തോന്നിയില്ല ഒരു കോളേജ് ടൂറ് പോകുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്ത് ഒരു യാത്ര പോകുന്ന ഫീലിലാണ് ഈ യാത്ര ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ഗവി യാത്രയിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാൻ വഴി നിറയെ ആനപ്പിണ്ടങ്ങളാണ് യാത്രയിലെ ആരംഭം മുതലേ ആനപ്പിണ്ടം കണ്ടു തുടങ്ങിയതാണേലും ഇതുവരെ നേരിട്ട് ആനയെ കണ്ടില്ല എന്നൊരു ചെറിയൊരു വിഷമം മനസ്സിലുണ്ട് അതെന്തായാലും പുറത്ത് കാണിച്ചില്ല ഇനി കാണുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ മനോജ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു ആകാംക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെയാണ് കൊച്ചു പോകുമ്പ എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസ് പാക്കേജ് എടുക്കാതെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗവിയിൽ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അതെല്ലാം മതി പുറമെയെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറി പോകാമെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ കൊച്ചുമ്പയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഇവിടെ കുട്ടവഞ്ചി ബോട്ടിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് എന്നിവ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ പാക്കേജ് എടുക്കാതെ വരുന്നവർ കൊച്ചുമ്പയിൽ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു കാര്യം പറയുവാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ വരെയും തീവ്ര മഴ ആയതിനാലും മണ്ണിടിച്ചലും കാരണം ഈ വഴി വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം വാഹന ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏതാനും ദിവസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും മണ്ണിടിച്ചൽ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനാകില്ല എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങൾ മഴയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ മഴയുടെ തീവ്രതയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഗവിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആലോചിക്കുക എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ആ കോടമഞ്ഞ് കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഭംഗിയല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് പുൽമേടിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കാട്ടാനകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും നമുക്കിവിടെ വാഹനം നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ദൃശ്യം പകർത്താൻ സാധിക്കില്ല വണ്ടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യം പകർത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് കാട്ടാനകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറച്ച് മുന്നേ നമുക്ക് ദൃശ്യം പകർത്താൻ സാധിക്കാത്ത നിലയിൽ നാല് കാട്ടാനകൾ അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ അത് ദൃശ്യം പകർത്താൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും ആ വിഷമം നമുക്കിപ്പോൾ മാറിക്കിട്ടി മൂന്ന് കാട്ടാനകളെ നമുക്കിപ്പം ആ ഭൂമേടിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ യാത്രയുടെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ ലഭിക്കുന്നത് അത് കോടമഞ്ഞായാലും വഴിയരികിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളായാലും കാട്ടാനയുടെ ആനപ്പിണ്ടങ്ങളായാലും ചെറിയ ചെറിയ മണ്ണിടിച്ചിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് മുന്നിൽ വരുന്ന 
പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ കാട്ടാനകളായാലും കാട്ടുപോത്തുകളായാലും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പുലികളായാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ആകാംക്ഷ കൂട്ടുന്നതാണ് ഇതൊന്നും മറ്റൊരു റൂട്ടിൽ പോയാലും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗവി യാത്രയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകത അതാണ് ഗവിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഡ്രൈവർമാരെയാണ് ഈ റൂട്ടിലേക്ക് സർവീസിനായി കെ എസ് ആർ ടി സി നിയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോഴുള്ള മനോജ് ചേട്ടൻ ഈ വഴിക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വളയം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളേറെയായി മാത്രമല്ല മനോജ് ചേട്ടൻ്റെ വീട് മൂന്നാറിലുമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ മലയും കുന്നും മനോജ് ചേട്ടൻ്റെ പുത്തിരി അല്ലല്ലോ പക്ഷേ എങ്കിൽ ഗവിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെയെന്ന് നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മനോജ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് വഴിയിൽ മരമോ മരച്ചില്ലകളോ മറ്റോ തടസ്സങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ വെട്ടിമാറ്റി പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പോകണം അതിനായുള്ള സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന നോഹയുടെ പെട്ടകമുണ്ടാക്കിയ ഗോപുരമരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ബോട്ടനിസ്റ്റ് പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗവിയിലെത്തിയ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഈ മരം ഇവിടെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലിലൂടെ വനംവകുപ്പും ഇത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു പൂവിടാതെ തന്നെ ഇത് കായ്ക്കുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടേ രണ്ട് മരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉൾവനത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ മരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഈ മരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദയാ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ആനത്തോട് ഡാമ് ഇനി വരാനുള്ള കക്കി ഡാമിനും കഴിഞ്ഞുപോയ കൊച്ചുപമ്പ ഡാമിനും ഒറ്റ റിസർവോയർ ആണുള്ളത് രണ്ട് ഡാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയർ ഒരു ടണൽ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആനത്തോട് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കക്കി ഡാമിന് ഷട്ടർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ വെള്ളം തുറന്നു വിടുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷട്ടർ ഉള്ളത് ഈ കാണുന്ന ആനത്തോട് ഡാമിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ഗവി യാത്ര ആരംഭിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ യാത്ര ഒരു കോളേജ് ട്രിപ്പ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു യാത്ര പോകുന്ന പോലെ അത്രയും ആസ്വദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീലിങ്ങോടു കൂടി ഈ യാത്ര നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കേൾക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കുമളിയിൽ നിന്നും ഗവി വഴി പത്തനംതിട്ടയിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതേ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കക്കി ഡാമിൻ്റെ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഏരിയകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് കയറാൻ പോകുന്നത് കക്കി ഡാമിലേക്കാണ് ശബരിഗിരി പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായ ഡാമുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമാണ് കക്കി ഡാം കക്കി ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വാഹനം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ അത് ഒരു ഒന്നൊന്നര വ്യൂ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഭാഗം 
പൊന്നമ്പലമേടിന്റെ മലനിരകളാണ് വാഹനം നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിർത്തി തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വ്യൂ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ വളരെ സാവധാനമോ മാത്രമായിരിക്കും ഈ വഴി പോകുന്നത് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പകർത്താനുള്ള ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പകർത്തിക്കൊള്ളണം നമ്മുടെ ബസ്സിൽ കൂടുതലും സൈറ്റ് സീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടനും കണ്ടക്ടർ ചേട്ടനും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹകരിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളോടുള്ള സമീപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയും സ്ലോ ചെയ്തു പോകേണ്ടടുത്ത് സ്ലോ ചെയ്തും മൃഗങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നും നിർത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർത്തി തന്നും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ പോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടക്ടർ ചേട്ടനും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ മനോജ് ചേട്ടനും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കക്കി ഡാമിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് കക്കി ഡാമിൻ്റെ അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള റിസർവയറാണ് അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ ആനവണ്ടിയെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന് കിട്ടുന്ന ഒരു തലയെടുപ്പുണ്ടല്ലോ അത് വേറെ ഏത് കൊല കൊമ്പന്മാർ വന്നാലും കിട്ടൂല അത്രയ്ക്ക് മാസാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആനവണ്ടി ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ വളരെ ഏറെയുണ്ട് ഈ കാഴ്ചകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാക്കുകളില്ലാതെ പോകും അത്രയ്ക്കും ഗംഭീരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഈ യാത്രയിൽ മുഴുനീളം നമുക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ അതിതീവ്ര മഴക്കെടുതിയിൽ ശബരിമല ഗവി ഉൾവനത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നായ അരുണമുടി ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വാഹന ഗതാഗതവും ഗവി സന്ദർശനവും ഒക്കെ ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഭാഗമാണ് ഇത് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മുടേത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ മഴയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയാകുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ അതൊക്കെ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് വാർത്തകളെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര പുറപ്പെടാവൂ ഈ കാണുന്ന പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പിൽ കൂടി വരുന്ന വെള്ളം താഴെ പവർ ജനറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അത് പുറന്തള്ളുന്നതാണ് വന്ന് മൂഴിയാർ ഡാമിലെ റിസർവോയറിൽ നിറയുന്നത് ശബരിഗിരി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി അനേകം ഡാമുകളാണ് പമ്പ നദിക്ക് കുറുകയും അതിൻ്റെ കൈവഴികളിലുമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ യാത്രയിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളും ഈ കണ്ട ഡാമുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ വള്ളക്കടവ് മുതൽ കൊച്ചാണ്ടി വരെയുള്ള നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തുടർച്ചയായുള്ള വനത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കാനനപാത ആനവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാനനപാത ഇത് തന്നെയാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം തുടർച്ചയായി ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് മറ്റൊരവസരം വേറെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ഗവി വഴി കുമിളി വരെ പോകുന്ന ബസ്സാണ് ഈ വരുന്നത് 
നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ഈ വരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയും മാത്രമാണ് ഈ വഴിക്കുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ രണ്ട് സർവീസുകൾ ഇതിലെ ഏതെടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുമിളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ യാത്ര കുമിളിൽ നിന്നാക്കിയത് ഏറ്റവും ആദ്യം മനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് ഇപ്പോൾ ദേ ഈ കാണുന്നതാണ് മൂഴിയാർ ഡാം അങ്ങനെ പല ഡാമുകളുടെ മുകളിൽ കൂടിയും സമീപത്തു കൂടെയും ഒക്കെയാണ് ഗവിയിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തത് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ഗവി യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു തുടക്കവും കുമിളിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ യാത്രയിലെ ഡാമുകളുടെ അവസാന ഭാഗവുമായി ഈ മൂഴിയാർ ഡാമിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചാണ്ടി ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിലെത്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയ്ത മഴയും കോടമഞ്ഞും മലയിടിച്ചിലും കാട്ടാനയും കാട്ടുപോത്തിനെയും ഡാമുകളും വനഭംഗിയും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത യാത്രയായിരുന്നു ഇത് തുടക്കത്തിൽ അതിതീവ്ര മഴയുടെ പേടിയും മണ്ണിടിച്ചിലിൻ്റെ പേടിയും ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും യാത്രയിലുടനീളം പിന്നെ ഉണ്ടായില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് നൽകാൻ സാധിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക